नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो द हिंदू न्यूज पेपरच्या एडिटोरियल अनालिसिस मध्ये मी अभिषेक गायके आपलं हार्दिक स्वागत करतो अनालिसिसच्या आधी मी कालच्या क्विस्टच्या विनर अण्णासाहेब जाधवला हार्दिक शुभेच्छा देऊ इच्छितो कॉन्ग्रॅच्युलेट करू इच्छितो कालचे जे प्रश्न होते एडिटोरियल वर बेस्ड ते बऱ्यापैकी ट्रिकी होते कन्फ्युजिंग होते तरी सुद्धा अण्णासाहेबने सहाच्या सहा प्रश्नांचं परफेक्ट उत्तर दिलेलं आहे प्रॉमिस केल्याप्रमाणे त्याला मी शंभर रुपये युपीआयच्या माध्यमातून ट्रान्सफर सुद्धा केले आहेत तुम्हाला जर असं प्राईस जिंकायचं असेल आणि तुमचं नाव मी ह्या व्हिडिओ अनालिसिस मध्ये घ्यावं अशी इच्छा असेल तर या व्हिडिओ वर बेस्ड या एडिटोरियल वर बेस्ड जे प्रश्न आहेत त्यांची अचूक उत्तरे या व्हिडिओच्या कमेंट्स मध्ये तुम्ही लिहा आरसी पॅसेज डाउनलोड करण्याची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे जो विद्यार्थी सगळ्यात आधी सर्वच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं बरोबर देईल त्याला मी फर्स्ट प्राइज देईल एकच प्राइज आहे शंभर रुपये युपीआयने त्याच्या अकाउंटमध्ये मी ट्रान्सफर करेल शंभर रुपये रक्कम तशी छोटी आहे पण माझी इच्छा आहे की तुम्हाला काहीतरी एक प्रोत्साहन मिळावा अभ्यासही व्हावा आणि एक छोट मोठं बक्षीसही मिळावं म्हणून हा उपक्रम तर अनालिसिसला सुरुवात करूया दररोज प्रमाणे आजही दोन एडिटोरियल्स आहेत पहिलं जे एडिटोरियल आहे त्याचं टायटल आहे अक्रॉस द गल्फ तर गल्फ म्हणजे आखाती देश जे आहेत त्याला कलेक्टिव्हली एकूण एकत्रितपणे गल्फ असं म्हटलं जातं तर तिथे आपल्या भारतातले बरेचसे कामगार आहेत जे अडकले आहेत ह्या कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे तर एडिटर म्हणतो की त्या कामगारांना वाऱ्यावर न सोडता त्यांना भारतात आणण्याची काहीतरी सोय केली पाहिजे कारण की ते कामगार मायग्रंट्स म्हणजे भारतातून परदेशात गेलेले हे मायग्रंट्स भारतासाठी खूप महत्वाचे आहेत पण आपण हे एडिटोरियल डिस्कस न करता सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करणार आहोत ज्याचं टायटल आहे व्हर्च्युअल रियालिटी व्हर्च्युअलचा अर्थ जर शब्दशः मराठीत सांगायचा म्हटला तर एक आभासी अशी गोष्ट इथं व्हर्च्युअलचा अर्थ एखाद्या क्वालिटीच्या गोष्टीच्या अतिशय क्लोज जवळपास त्याच्यासारखंच असलेलं म्हणजे व्हर्च्युअल व्हर्च्युअल रियालिटी म्हणजे रियालिटीच्या अगदी जवळ असलेली गोष्ट हे जेव्हा दोन शब्द एकत्र येतात व्हर्च्युअल रियालिटी तर आपण कम्प्युटरच्या सॉफ्टवेअर बद्दल अशा टेक्नॉलॉजी बद्दल बोलत आहोत की ज्यामुळे रिअल लाईफ सिच्युएशन मध्ये आपल्याला सॉफ्टवेअर वापरून काहीतरी चांगलं काम करता येतं किंवा रियालिटी सारखं वातावरण क्रिएट करता येतं उदाहरण सोपं उदाहरण द्यायचं तर व्हिडिओ गेम्स थ्री डी व्हिडिओ गेम्स मध्ये बऱ्यापैकी रिअलिस्टिक असा फील येतो खरं पुरं वाटतं सगळं तुम्ही एखादा थ्री पिक्चर पाहत आहात तर त्याला सुद्धा व्हर्च्युअल रियालिटी म्हणता येईल व्हर्च्युअल रियालिटीचेच आणखी काही प्रकार जसे की ऑगमेंटेड रियालिटी मिक्स रियालिटी असे पण काही गोष्टी आलेल्या आहेत चर्चेमध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही गुगलवर त्या बाबतीत सर्च करू शकता व्हर्च्युअल रियालिटी टेक्नॉलॉजीचा वापर करून कम्प्युटर्सचा सॉफ्टवेअरचा वापर करून रिअल लाईफ सिच्युएशन कसे क्रिएट करावे किंवा रिअल लाईफ सिच्युएशन मध्ये असे काही कामं करावेत जसं की खरंच आपण तिकडे आहोत ह्याला आपण व्हर्च्युअल रियालिटी म्हणूयात तर एडिटरने टायटल दिला आहे व्हर्च्युअल रियालिटी आणि कशाबद्दल आहे हे एडिटोरियल लगेच खाली दिलं आहे टेलिमेडिसिन कॅन हेल्प रीच पेशंट्स व ऍक्सेस टू मेडिकल केअर इज डिफिकल्ट तर हे जे एडिटोरियल आहे हे टेलिमेडिसिन वर आहे म्हणजे ऑनलाईन पद्धतीने औषधोपचार करणे दूर पेशंट असेल कुठेतरी दुर्गम भागात डॉक्टर कदाचित शहरात असेल पण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे त्या पेशंटशी बोलणं त्याची तपासणी करणं त्याचे लक्षणं पाहून त्याला काही औषधोपचार सांगणं हा सगळा पार्ट टेलिमेडिसिनचा आहे जे रिपोर्ट असतात पेशंटचे ते ऑनलाईन पद्धतीने एका सॉफ्टवेअरच्या मदतीने डॉक्टरापर्यंत पोचवून डॉक्टर मग त्याला अनालिसिस करून काही सल्ला देतो पेशंटला ते पण टेलिमेडिसिनचाच एक पार्ट झालं तर टेलिमेडिसिन एक व्हर्च्युअल रियालिटीचा भाग आहे असं पुढे डिटेल मध्ये सांगितलेलं आहे त्यामुळे कदाचित हे असं टायटल दिलेलं आहे टेलिमेडिसिन कॅन हेल्प रीच पेशंट एक महत्वाचा ग्रॅमरचा पॉइंट सांगतो बऱ्याचदा बोलताना आपण हेल्प नंतर टू म्हणतो टेलिमेडिसिन कॅन हेल्प टू रीच पेशंट पण त्या टू ची काहीच गरज नसते तुम्ही डायरेक्टली हेल्प नंतर 
हा पुढचा शब्द घेऊ शकता इकडं वेगवेगळे शब्द येतात इथे जो रीच आला आहे तर त्याच्या आधी टू ची काही गरज नाही तर टेलिमेडिसिन कॅन हेल्प रीच पेशंट्स टेलिमेडिसिन पेशंट्स पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू शकतो मदत करू शकतो वे ऍक्सेस टू मेडिकल केअर इज डिफिकल्ट जिथे मेडिकल केअरला ऍक्सेस ऍक्सेस म्हणजे प्रवेश पण असतो पण इकडे ऍक्सेसचा अर्थ संधी असा केलेला आहे तर मेडिकल केअरच्या औषधोपचाराच्या संधी आरोग्याविषयी संधी या अवघड आहेत म्हणजेच प्राप्त होण्यास अवघड आहेत मिळत नाहीयेत अशा ठिकाणी कुठे जर पेशंट्स असतील उदाहरणार्थ गावखेड्यात तर टेलिमेडिसिनच्या मदतीने तिथपर्यंत पोचता येईल तर असं हे एडिटोरियल आहे अनालिसिसला सुरुवात करूयात द वर्ल्ड हॅज व्हेरी फ्यू डिव्हायसेस लेफ्ट टू फाईट कोविड नाईन्टीन विथ म्हणजे जगाकडे खूप कमी डिव्हायसेस इकडे डिव्हाइसचा अर्थ योजना पद्धती प्लॅन्स किंवा मेथड्स उरले आहेत खूप कमी प्लॅन्स मेथड्स पद्धती उरले आहेत कोविड नाईन्टीनशी फाईट करायला जगाकडे पण बट टेक्नॉलॉजी रिमेन्स वन ऑफ दॅम पण हे जे थोडेफार डिव्हायसेस किंवा पद्धती आहेत त्याच्यापैकी एक टेक्नॉलॉजी आहे म्हणजे ज्याच्या माध्यमाने मदतीने आपण कोविड नाईन्टीन ला फाईट करू शकतो सामोरं जाऊ शकतो वेदर इट इज दी एम्प्लॉय एम्प्लॉयचा अर्थ इकडं वापर युज बघा या शब्दाचा अर्थ वेगळाही होतोय की कामावर ठेवणे नोकरीवर ठेवणे हे क्रियापदे यावरूनच एम्प्लॉईड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉईड असे शब्द बनलेले आहेत पण इकडे एम्प्लॉय म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा वापर करणे वेदर इट इज दी एम्प्लॉय ऑफ स्टेट ऑफ दी आर्ट टेक्नॉलॉजी इन द डिस्कवरी ऑफ क्युअर्स ऑफ वॅक्सिन ट्रेडिशनल टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेस टू एनहान्स हेल्थ केअर अँड कॉन्सल्टेशन ऑ इव्हन टूल्स दॅट कीप पीपल एट होम ऑक्युपाईड ऑफ प्रोडक्टिव्ह बघा पहिलाच पार्ट एवढा लांब आहे समजून घ्या वेदर म्हणजे वेगवेगळे हे किंवा ते किंवा ते असं सांगितलंय लेखकाने म्हणजे टेक्नॉलॉजीचा वापर कुठे कुठे होऊ शकतो स्टेट ऑफ दी आर्ट टेक्नॉलॉजी वापरणं डिस्कवरी ऑफ शोध लावण्यासाठी काय क्युअर्स क्युअर्स म्हणजे इलाज उपाय और वॅक्सिन वॅक्सिन म्हणजे लस तर इलाज उपाय लस यांचा शोध लावण्यासाठी स्टेट ऑफ दी आर्ट टेक्नॉलॉजीचा वापर करणं स्टेट ऑफ दी आर्टचा अर्थ असतो अत्याधुनिक खूप मॉडर्न असे लेटेस्ट आयडियाज मेथड वापरून केलेली गोष्ट हे कशासाठी वापरतात एखादी स्टेट ऑफ दी आर्ट क्लासरूम असलं म्हणजे त्याच्यात सगळ्या मॉडर्न सोयी सुविधा असतात एल सी डी प्रोजेक्टर असेल स्क्रीन असेल कम्प्युटर असेल इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाय फाय असेल तर त्याला स्टेट ऑफ दी आर्ट क्लासरूम आपल्याला म्हणता येईल तर वेदर इट इज दी एम्प्लॉय ऑफ स्टेट ऑफ दी आर्ट टेक्नॉलॉजी इन द डिस्कवरी ऑफ क्युअर्स ऑफ वॅक्सिन ट्रेडिशनल टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेस किंवा पारंपरिक टेक्नॉलॉजीच्या सर्व्हिसेस सुविधा टू एनहान्स हेल्थ केअर अँड कॉन्सल्टेशन कन्सल्ट त्यावरून नाऊ फॉर्म बनला आहे कॉन्सल्टेशन म्हणजे तुम्ही ह्याच्यासाठी वापरा स्टेट ऑफ दी आर्ट टेक्नॉलॉजी इलाज उपाय लस ह्याच्या डिस्कवरीसाठी शोध लावण्यासाठी किंवा पारंपरिक टेक्नॉलॉजीच्या सर्व्हिस वापरा हेल्थ केअर आणि कॉन्सल्टेशन एनहान्स करायला आणखी चांगलं करायला और इव्हन टूल्स द कीप पीपल एट होम ऑक्युपाईड ऑफ प्रोडक्टिव्ह किंवा असे काही टूल्स म्हणजे टेक्नॉलॉजीच्या मदत मदतीने काय काय होतंय ते एडिटर सांगतोय और इव्हन टूल्स दॅट की पीपल एट होम ऑक्युपाईड किंवा प्रोडक्टिव्ह म्हणजे घरी असलेल्या लोकांना हे टूल्स म्हणजे बेसिकली सॉफ्टवेअर किंवा बाकी काही हे घरी असलेल्या लोकांना ऑक्युपाईड ऑक्युपाईडचा इकडे अर्थ होतो बिझी किंवा इंटरेस्टेड एखाद्या कामात ते बिझी असतील तर ऑक्युपाईड येत असं म्हणतो आणि प्रोडक्टिव्ह म्हणजे बऱ्यापैकी काम ते पूर्ण करतात अचीव्ह करतात चांगला रिझल्ट मराठीमध्ये याला शुद्ध शब्द सांगायचा तो उत्पादन क्षम असं म्हणतात उत्पादन क्षम किंवा सोपा शब्द वापरायचा तो उपयुक्त तर टेक्नॉलॉजीचा वापर आपण डिस्कवरी ऑफ क्युअर्स ऑफ वॅक्सिन साठी करो किंवा ट्रेडिशनल टेक्नॉलॉजी सर्व्हिस वापरू आहेत हेल्थ केअर आणि कॉन्सल्टेशन ला एनहान्स करायला किंवा असे काही टूल्स जे की लोकांना घरी असलेल्या लोकांना ऑक्युपाईड किंवा प्रोडक्टिव्ह ठेवतात ह्या सगळ्या गोष्टी टेक्नॉलॉजी करत आहे आणि इट इज क्लिअर दॅट आणि यावरूनच क्लिअर होत आहे की टेक्नॉलॉजी विल सर्व्ह ह्युमॅनिटी ऍट वन ऑफ इट्स डार्केस्ट मुवमेंट्स 
यावरून एक क्लिअर होत की टेक्नॉलॉजी ही ह्युमॅनिटीच्या मनुष्य जातीच्या कामी येईल ऍट वन ऑफ इट्स डार्केस्ट मोमेंट इट्स म्हणजे ह्युमॅनिटीच्या मनुष्य जातीच्या डार्केस्ट मोमेंट मध्ये डार्क म्हणजे अंधारी सर्वात असा अंधकारमय क्षण म्हणजे अतिशय दुःख भीतीदायक किंवा वाईट काळ आहे अशा या मनुष्य जातीच्या या वाईट काळामध्ये टेक्नॉलॉजी आपल्याला कामी येईल उपयुक्त ठरेल बघा हे थोडं ब्लू हायलाइट केलेलं आहे मी एरवी मी याला अंडरलाईन करायचो निळ्या रंगात पण तीन चार मुलांनी मला फीडबॅक दिला की सर व्हिडिओ मध्ये कधी कधी ते क्लिअरली दिसत नाही अंडरलाईन केलेलं समजत नाही त्यामुळे आजपासून मी जेवढे अनालिसिस घेईल जे शब्द आहेत त्यांना नेहमीप्रमाणे पिवळ्या रंगाने हायलाईट करेल आणि जे इडियम्स किंवा फ्रेझेस आहेत किंवा असे ग्रुप्स ऑफ वर्ड आहेत की जे एकत्रितपणे काहीतरी वेगळा अर्थ सुचवतात त्याला मी निळ्या रंगात हायलाईट करेल तर बघा सुरुवात अशी होते की टेक्नॉलॉजी जे खूप थोडे उपाय किंवा पद्धती आहेत त्यांच्यापैकी एक आहे कोविड नाईन्टीन ला फाईट करण्यासाठी आणि मग हे टेक्नॉलॉजीचा वापर सांगितला या तीन गोष्टी आणि याच्यावरून एक क्लिअर होत की टेक्नॉलॉजी मनुष्य जातीच्या कामी येईल एवढ्या वाईट काळामध्ये द पॅन्डेमिक हॅज कंट्रीब्युटेड इन नो स्मॉल मेजर नो स्मॉल मेजर म्हणजे लार्ज मेजर इन नो स्मॉल स्मॉल नाही आहे म्हणजे लार्ज आहे एखादी गोष्ट मोठ्या प्रमाणात असेल तर त्याला आपण इन नो स्मॉल मेजर असं म्हणू शकतो तर पॅन्डेमिकने मोठ्या प्रमाणात कंट्रीब्युट केलं आहे टू दी अंडरस्टँडिंग ऑफ द मिरियड वेज मिरियड म्हणजे अनेक पद्धती इन विच अवेलेबल टेक्नॉलॉजीज हॅव नॉट बीन पुट टू बेटर युज तर या पॅन्डेमिकने कंट्रीब्युट केले कशासाठी मोठ्या प्रमाणात to the understanding ya yeah, understanding sathi hi goshta lakshat anun dela aplyala technology kiwa pandemic ne contribute kela ahe kay goshta laksha lakshat anu dya anun denyasathi ki je myriad anek ways ahet paddhati ahet je vaprun kiwa jancha madhyamatun je technologies ahet janna apan neat vapru shaktu te nahi vaparle gelele ahet technology mhanje samjun gya ki veg veglya paddhati ahe ज्यांच्यात आपण असलेल्या टेक्नॉलॉजी चांगल्या प्रकारे वापरू शकतो पण नाही वापरल्या आहेत हे आपल्याला लक्षात आलं आहे पॅन्डेमिक मुळे अँड प्रेझेंटेड पीपल म्हणजे सब्जेक्ट अजूनही पॅन्डेमिकच आहे बरं का समजून घ्या लांब लचक वाक्य आहे कधी कधी आपल्याला सब्जेक्ट लक्षात राहत नाही पॅन्डेमिकच पॅन्डेमिकच आहे ज्याने कंट्रीब्युट केलं आहे आणि पॅन्डेमिकने नंतर प्रेझेंटेड लोकांना इकडं प्रेझेंटेडचा अर्थ दाखवला आहे सुचवला आहे काय Presented people with multiple opportunities, लोकांना मल्टिपल संधी दाखवून दिलेल्या आहेत टू हानस दीज डिवाइसेस हे जे डिवाइसेस आहे आपण बघा डिवाइसेस इकडे पाहिले म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धती ज्या आहेत त्यांना हार्नेस हार्नेसचा अर्थ हा इकडे वापर करणे तर पॅन्डेमिकने लोकांना दाखवल्या आहेत ह्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत ह्या संधी या डिवाइसेसचा या टेक्नॉलॉजीचा या मेथडचा वापर करण्याच्या डिवाइसेस टेक्निक्स अँड मेथड्स हे वेगवेगळे डिवाइसेस टेक्निक्स आणि मेथड्स आहेत ऍक्च्युली याचा जवळपास अर्थ सेमच होतो बरं का पण एक एम्फसिस देण्यासाठी हे असे वापरले आहेत की इतक्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत कशासाठी टू गेट ऑन विथ लाईफ तर गेट ऑन विथ याचा अर्थ असतो एखादी गोष्ट कंटिन्यू करणे मध्ये थांबला आहे आणि आता पुन्हा कंटिन्यू करायचंय तर टू गेट ऑन विथ असं म्हणतात टू गेट ऑन विथ लाईफ इन द टाइम ऑफ लॉकडाऊन तर बघा मी पुन्हा एकदा सगळं समजून सांगतो जे लाईफ आहे लॉकडाऊनच्या दरम्यान थांबून गेलेलं आहे ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी जे वेगवेगळे डिवाइसेस टेक्निक्स अँड मेथड जे म्हणजे थोडक्यात पद्धती आहे यांना हार्नेस करायचा यांचा वापर करायचा कसा हे पॅन्डेमिकने दाखवून दिले लोकांना विविध या संधी उपलब्ध करून देऊ असं लेखक म्हणतो समजून घ्या वाक्य लांबलंच आहे त्यामुळे तुम्ही सब्जेक्ट थोडाफार सुरुवातीला वाचताय मग सब्जेक्ट काय आहे हे विसरून जाता फक्त शब्दांचे अर्थ समजून घेऊ नका लेखकाला नेमकं म्हणायचं काय आहे ते पण समजून घ्या वाक्य समजून घ्या तरच तुम्हाला पूर्ण पॅरेग्राफ आणि पॅसेज कळ अमंग द प्रायमरी युसेस इज टेलिमेडिसिन आता कुठे टेलिमेडिसिनची चर्चा आहे 
प्रायमरी म्हणजे प्राथमिक इकडे प्रायमरी म्हणजे मुख्य सर्वात महत्वाच्या वापरांपैकी एक काय आहे टेलिमेडिसिन म्हणजे पूर्ण वरचा पार्ट जो आहे हा टेक्नॉलॉजी बद्दल आहे की टेक्नॉलॉजीचा कसा वापर करता येईल आपल्याला आणि टेक्नॉलॉजीच्या वापरांपैकी मुख्य वापरांपैकी एक आहे टेलिमेडिसिन रेंडर्ड इन एक्झोरेबल नाव एखादी गोष्ट इन एक्झोरेबल आहे म्हणजे जी थांबवता येत नाही त्याचा प्रतिबंध करता येत नाही ते आता सुरूच राहणार आहे ते वाढणारच आहे म्हणजे काय टेलिमेडिसिन रेंडर्ड इन एक्झोरेबल रेंडर्ड चे अनेक अर्थ आहे इकडे रेंडर म्हणजे बनवणे होऊन जाणे तर आता टेलिमेडिसिन हे इन एक्झोरेबल झालंय आता ते थांबणार नाही आता वाढतच जाणार कशामुळे बाय द टेम्पररी पॅरालिसिस ब्रॉट ऑन बाय अ फ्रीज ऑन मुव्हमेंट तर मुव्हमेंट वर फ्रीज आली आहे सगळी हालचाल थांबली आहे याच्यामुळे एका प्रकारचं टेम्पररी तात्पुरत पॅरालिसिस आलेलं आहे याचा उच्चार मी नव्याण्णव पॉइंट नऊ नऊ टक्के लोकांना पॅरालिसिस करताना ऐकलेला आहे पॅरालिसिस असा उच्चार नाही याचा पॅरालिसिस आहे जसं अनालिसिस नसतं अनालिसिस असतं पॅरालिसिस असतं उच्चार महत्वाचे आहेत मित्रांनो डायरेक्टली परीक्षेत तुम्हाला कुठे उच्चार विचारणार नाही तुम्हाला असं काही सांगावं लागणार नाही पण जे कॉमन शब्द आहेत जे आपण चुकीच्या पद्धतीने बोलतो त्याचे नीट उपचार समजून घ्या भविष्यात कुठे तुम्ही मोठे झाल्यानंतर एका हायफाय ठिकाणी गेलात आणि असे चुकीचे उपचार केले तर समोरच्या व्यक्तीवर खूप वाईट इम्प्रेशन पडत त्या व्यक्तीला वाटेल की हा मुलगा किंवा ही मुलगी जास्त शिकलेले नाहीये किंवा अगदी फ्रँकली सांगायचं तर गावटी समजतील तुम्हाला जर तुम्ही असे चुकीचे उपचार केले तर स्टँडर्ड उपचार माहीत असले पाहिजे अनालिसिस परालिसिस तर मुव्हमेंट फ्रीज झाली आहे त्याच्यामुळे तात्पुरतं एका प्रकारचं पॅरालिसिस आलेलं आहे सगळं थांबून गेलेलं आहे पॅरालिसिसचा अर्थ बघा आपण म्हणतो ना अर्धांगवयू पक्षाघात तर इथे याचा अर्थ तर कुठलंही काम करण्यास असमर्थ असण्याची जी परिस्थिती आहे काही हालचाल नाही करता येत अशी परिस्थिती झाली तर सध्या तशीच परिस्थिती आहे मुव्हमेंटवर फ्रीज आल्यामुळे काहीच काम होत नाहीये तर या अशा काळामध्ये याच्यामुळे आता टेलिमेडिसिन हे इन एक्झोरेबल झालंय म्हणजे आता याचा वापर करावाच लागेल वाढतच जाणार तर टेलिमेडिसिनचं इंट्रोडक्शन लेखकाने आता दिलंय म्हणजे पहिल्या पॅरेग्राफ मध्ये सुरुवातीला सगळं टेक्नॉलॉजी बद्दल एडिटरने सांगितलं की कशी टेक्नॉलॉजी आपल्याला वापरते किंवा कामाची आहे आणि त्याचा एक महत्वाचा वापर टेक्नॉलॉजीचा टेलिमेडिसिन आहे आता सेकंड पॅरेग्राफ पूर्ण टेलिमेडिसिन वर बोलतो द सेंटर्स रिसेंट गाईडलाईन्स अलाउइंग फॉर वाईड स्प्रेड यूज ऑफ टेलिमेडिसिन सर्व्हिसेस तर सेंटरने नुकतंच काही गाईडलाईन्स दिले ज्याच्यात त्यांनी अलाव केला आहे वाईड स्प्रेड वाईड स्प्रेड म्हणजे व्यापक सगळीकडे वापरता येईल मोठ्या प्रमाणात टेलिमेडिसिनच्या सर्व्हिसेस हे अलाव केलं आहे त्यांनी गाईडलाईन्स मध्ये आणि ह्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत केम एज अ शॉर्ट इन दी आर्म फॉर टेलिहेल्थ क्रुसेडर्स इन द कंट्री बघा अ शॉर्ट इन दी आर्म म्हणजे एखादी मदत करणारी प्रोत्साहन देणारी गोष्ट कुणासाठी टेलिहेल्थ क्रुसेडर्ससाठी आपल्या देशातल्या क्रुसेडर म्हणजे प्रचार जे एखाद्या गोष्टीचा वापर करावा ती गोष्ट चालावी म्हणून त्याचा प्रचार प्रसार करतात तर टेलिहेल्थ म्हणजे दुरून हेल्थ सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणं लांबून टेलिमेडिसिन टेलिहेल्थ हे सगळे टेली लव्ह बनवलेले शब्द आहे याचा अर्थ दूर राहून ऑनलाईन पद्धतीने टेक्नॉलॉजीच्या पद्धतीने टेलिकम्युनिकेशन वापरून या सर्व्हिसेस देणं तर टेलिहेल्थ क्रुसेडर्स जे होते देशातले हे प्रचार प्रसार करणारे जे लोक होते याचे टेलिहेल्थचे टेलिमेडिसिनचे त्यांना खूप अशी मदत करणारी प्रोत्साहन देणारी गोष्ट घडली आहे जेव्हा शासनाने हा सब्जेक्ट आहे बघा गाईडलाईन्स ह्या ज्या गाईडलाईन्स आहे केंद्र सरकारने ज्या गाईडलाईन्स प्रसिद्ध केल्या ज्या अलाव करतायत वाईड स्प्रेड यूज ऑफ टेलिमेडिसिन सर्व्हिसेस आणि हे केम एज अ शॉर्ट इंडिया हे इडियम्स लक्षात ठेवा बरं का हे जर तुम्ही गुगलवर सर्च करणार मराठीमध्ये तर त्याचा शब्दशः अर्थ देईल गुगल की हातावरचा आमवरचा शॉर्ट याचा काहीही अर्थ होत नाही शब्दशः याचा भावार्थ समजून घ्या म्हणजे एखादी गोष्ट आपल्याला प्रोत्साहन देणारी घडली मदत देणारी घडली की शॉर्ट इंडिया तर सेंटरच्या गाईडलाईन्स ज्या की अलाव करतात व्यापक वापर वाईड स्प्रेड वापर टेलिमेडिसिन सर्व्हिसेसचा एक प्रोत्साहन देणारी गोष्ट घडली टेलिहेल्थ क्रुसेडर्ससाठी आणि यांचे हे जे टेलिहेल्थ क्रुसेडर्स आहे जग भारतातले त्यांच्यामध्ये कोण आहे अमंग दॅम त्यांच्या एका जणाचा स्पेशल मेन्शन केलं एडिटरने एका ऑर्गनायझेशनचं टेलिमेडिसिन सोसायटी ऑफ इंडिया 
that has long that manje quote heats tele medicine society of india that has long been battling to use the technology in its complete arc to reach remote areas in india tata hai tele medicine society badal bolle ji ki tele health crusaders pe ki ek hai ni kai kele tele health tele medicine society of india ne that has long been battling manje baryas divsan pasun बैटल करता है इकड़ा बैटल लड़ाई करना नहीं एखाद गोष्ट अचीव करना खूब प्रयत्न करना विपरीत परिस्थिति मध्य गोष कर प्रयत्न करना अर्थ है इकड़ा तो टेलिमेडिशन सोसायटी ने बयाच वर्षांस बयाच दिवसपस बयाच वेपस प्रयत्न करती हि सोसायटी टू ऑर्गनाइजेशन टू यूज द टेक्नोलॉजी इन इट्स कंप्लीट आर्ट टू रीच रिमोट एरियाज इन इंडिया टेक्नोलॉजी प्रयत्न करती इन इट्स कंप्लीट आर्क कंप्लीट सोल्यूशन जे है उपाय है टेक्नोलॉजी कर सोई सुविधा देता ज्यादा गोषी अपेक्षित है जी संकल्पना है टेक्नोलॉजी कर भारत में रिमोट एरियाज मध्य पोचाइच प्रयत्न होता रिमोट दूर दुर्गम अशा भाग पोचाइच प्रयत्न होता तो हे अभी टेलिमेडिसन सोसायटी ऑफ इंडिया है प्रयत्न करते बच दिवस दिस मूव दिस मूव मे पुनः सेंटर ने जे गाइडलाइन्स दिल अलाउ के टेलिमेडिसीन चाहर दिस मूव फाइंड्स कॉन्सनस विथ कॉन्सनस विथ मे कॉन्सन का अर्थ तो अग्रीमेंट मे जस इतर जन करता है तस आप जे कर इतर सारे के लिए तो दिस मूव कि अलाव करना टेलिमेडिसीन फाइंड्स कॉन्सनस विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उर्वरित जगत ही कॉन्सनस है उर्वरित जग ही करते वेर जिथे जगत वेर सेवरल नेशन अनेक देश ऑल्सो डीपली इम्पैक्टेड बाय द पैंडेमिक जे सुधा या पैंडेमिक ने इम्पैक्ट परिणाम हैव डिप्लॉइड टेलिमेडिसीन टू रीच पीपल हु हैव बीन अनेबल टू कम टू हॉस्पिटल बेक एक कर जगाने काय जगने का जगत अनेक देश पैंडेमिक परिणाम खूब जास्त डिप्लॉय डिप्लॉय अर्थ सैन्य पठवने जिथे पाजे तिथे पिकले डिप्लॉय वाली वर के देशानी जर पैंडेमिक परिणाम खूब टेलिमेडिसीन चपर के कशा सा बता दोन तीन गोषी दिल टू रीच पीपल हु हैव बीन अनेबल टू कम टू हॉस्पिटल अशा लोकपर्यंत पोचा कि जन्ना दवाखान्यापर्य पोचता नहीं आल to reduce footfalls in hospitals hospital madle footfall kami karna sathi baka footfall cha arth ekhada dukan kiwa shopping center mall vagere madhe asha tharavik kalamadhe kiti lok yetat yala footfalls mhantat manje yenare lok udaharnartha amcha aurangabad madhe prozon mall hai samja daily tikade 10000 lok yetat ta daily footfall 10000 cha jhala asa mhanta ye समझा रविवार दिवसी पन्ना हजार लोक ये अल मॉल मध्य रविवार पन्ना हजार फुटफॉल पन्ना हजार लोक आए तो ते फुटफॉल्स लोक कमी कराए हॉस्पिटल मध्य पेशंट्सला जर तिथे जिथे है तिथ प्रोवाइड के साहजिक फुटफॉल्स कमी होते दवाखान प्रमाण पेशंट्स कमी नहीं होना दवाखान पेशंट्स कमी होते लक्षा तो बरेच देश टेक्नोलॉजी वापर करते हैं कि टेलिमेडिसीन वापर करता है नंबर वन टू रीच पीपल अशा लोकपर्य पोचा जन्म दवाखान्यापर्यत ये नहीं दवाखान्या फुटफॉल्स कमी करना टू इवन प्रोवाइड मेडिकल एंड मेन्टल हेल्थ काउंसिलिंग टू काउंटलेस काउंटलेस मे अनेक असंख्य लोकान मेडिकल मेन्टल हेल्थ काउंसिलिंग देने टेलिमेडिसीन चपर हो तर मेंटल हेल्थ मे महत्ति है ना मानसोपचार अपने ओवरऑल मानसिक स्वास्थ्य जे समुपदेशन लगते काउंसिलिंग लगती ऑनलाइन पद्धति ने करता है वीडियो कॉन्फरसिंग कॉन्फरसिंग द्वारे पेशंट से बोलता है तो ऐको घता का सलाह देता है औषधोपचार पता है देश कर भारत ने जे अलाव के देशांसोब अग्रीमेंट मध्य है कॉन्सन है इट वॉज वे बैक इन टू थाउजंड टेलिमेडिसीन वॉज फर्स्ट एम्प्लॉइड इन इंडिया वे बैक अंतना वे बैक अपने फार पूर्वी दोन हजार मध्य वीस वर्षा पूर्वी दैट टेलिमेडिसीन वॉज फर्स्ट एम्प्लॉइड वाल 
इन इंडिया तो भारत मध्य दोन हजार मध्य वीस वर्षांपूर्वी टेलिमेडिसन वाल प्रयोग कर बट द प्रोग्रेस इज बीन एक्सक्रुशिएटिंगली स्लो पी प्रगति है ती खूब एक्सक्रुशिएटिंग अर्थ पेनफुल जेने खूब वेदना होता पिकड़ा प्रगति ही एक्सक्रुशिएटिंगली स्लो है फार जास्त अतिशय स्लो है एक्सक्रुशिएटिंगली स्लो अतिशय स्लो है अंटिल द पैंडेमिक मे पैंडेमिक हो प्रगति खूब स्लो होती लेखका संगाइच है बिकड़े हे वाक्य भूतका है इकड़े हैज नको होता हैड पाइजे होता तर हरकत नहीं मी जस एक आधी चाहिए अनालिस मध्य संगित हो पेपर मध्य लिखना कि अनालिस करना मजा सारे सगे ह्यूमन से तो चुका होने साहजिक है फार मोटी चूक नहीं पट जस्ट है टेन्स च प्रॉब्लम समझू गया कि भूतका है आता पर्यत आता परिस्थिति बदलली तर तो प्रोग्रेस हॅड बीन एक्सक्रुशिएटिंगली स्लो अंटिल द पॅन्डेमिक आता काहीतरी बदललंय तर इकडं हॅड पाहिजे होत एनिवे हाव एव्हर पण इट डज सीम असं वाटतंय आता ऍज इफ जसं की ऍज इफ म्हणजे जसं की द मेडिकल कम्युनिटी वॉज ओनली हेल्ड बॅक मेडिकल कम्युनिटी म्हणजे डॉक्टर्स वगैरे जे आहेत वॉज ओनली हेल्ड बॅक हेल्थ बैक मे एखी गोष कर देने प्रतिबंध करने थामने अड़ताने तो असत आता कि जस की मेडिकल कम्युनिटी थामून होती मगे होती बाय द लैक ऑफ लेजिस्लेशन टू एनेबल टेली कॉन्सल्टेशन लेजिस्लेशन कायदे लैक मे इकड़े अर्थ है कमतरता कि अभाव तो कायद्या अभाव होता कायद्यार्गत टेली कॉन्सल्टेशन एनेबल करना कि करना काही अशी क्लॅरिटी नव्हती असे कायदे नव्हते म्हणून मेडिकल कम्युनिटी थांबून होती सगळे डॉक्टर थांबून होते असं वाटतय म्हणजे दोन हजार मध्ये वीस वर्षांपूर्वी टेलिमेडिसिनचा वापर करण्यात आला पहिल्यांदा पण नंतर खूप प्रोग्रेस स्लो होता पण आता असं वाटतय की हे थांबून होते म्हणजेच प्रोग्रेस स्लो होता फारसं काही झालं नाही हे बहुतेक कायदे नसल्यामुळे असं झालं असं का म्हणतोय लेखक फॉर बघा सोपा शब्द आहे तुम्हाला वाटेल मी अंडरलाईन किंवा हायलाईट का केलाय तुम्ही याच्यावर क्लिक करा तुम्हाला अर्थ दिसेल फॉरचा अर्थ इकडं बिकॉज कारण की म्हणजे हा थोडा वेगळा अर्थ आहे फॉरचा अर्थ बिकॉज वर सांगितलंय की मेडिकल प्रोग्रेस स्लो आहे टेलिमेडिसिन मध्ये किंवा पॅन्डेमिक पर्यंत स्लो प्रोग्रेस होता म्हणजेच आता काहीतरी बदललंय आता असं वाटतय की मेडिकल कम्युनिटी थांबून होती फक्त कायदे नसल्यामुळे म्हणजे ते रेडी होते फक्त कायदे नसल्यामुळे स्लो प्रोग्रेस होते असं लेखक का म्हणतोय त्याचं स्पष्टीकरण कारण पुढे सांगितलंय फॉर कारण की नो सुनर वॉज द पॉलिसी अनाउन्स्ड दॅन बघा नो सुनर आणि दॅन ही वाक्यरचना आपण शाळेत शिकली आहे हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या परीक्षांमध्ये याच्यावर आधारित प्रश्न येतात नो सुनर पुढे काहीतरी आणि मग दॅन याचा अर्थ ऍज सुन ऍज म्हणजे हे झालं आणि लगेच हे झालं असा अर्थ होतो म्हणजे काय नो सुनर वॉज द पॉलिसी अनाउन्स म्हणजे पॉलिसी अनाउन्स झाली आणि लगेच काय झालं हॉस्पिटल्स अँड क्लिनिशियन्स म्हणजे ज्यांचे क्लिनिक्स आहेत आणि दवाखाने हरिड पटकन गेले हरिड टू जम्प ऑन टू द बँड वॅगन जम्प ऑन द बँड वॅगन जम्प ऑन टू द बँड वॅग बँड वॅगन म्हणजे एखादी लोकप्रिय गोष्ट आहे पॉप्युलर गोष्ट आहे त्याचं अनुकरण करणे किंवा ती स्वतः करणे सक्सेसफुल होण्यासाठी वगैरे तर हा पुन्हा इडियम आहे महत्वाचा आहे लक्षात ठेवा तुम्ही एक गुगलवर हिंदी मराठीमध्ये सर्च करणार तर तुम्हाला शब्दशः अर्थ लवकर सापडणार नाही म्हणजे याचा अर्थ होतो की एखाद्या गोष्टीचं अनुकरण करणे जी पॉप्युलर झालेली आहे किंवा सगळे लोक करतायत तर आपणही करायचं तर याला म्हणतात जम्प ऑन टू द बँड वॅगन तर ही पॉलिसी अनाऊन्स झाली सरकारची की टेलिमेडिसिन वापरू शकता तुम्ही की लगेच बघा नो सुनर दॅन लगेच ते झालं आणि लगेच काय हॉस्पिटल्स आणि क्लिनिशियन्स हरी टू जम्प ऑन टू द बँड वॅगन पटकन त्यांनी सुरू केलं हे काम टेलिमेडिसिनचं कशा प्रकारे केलं ते पुढचं कॉमानंतर सांगितलंय ऍडव्हर्टाइझिंग कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर पेशंट्स तर पेशंट्सनी कसा कॉन्टॅक्ट करा त्याची जाहिरात सुरू केली त्यांनी म्हणजे हे तयारच होते सगळं करायला फक्त लॅक ऑफ लेजिस्लेशन कायदे नसल्यामुळे ते थांबले होते त्याचं स्पष्टीकरण मग एडिटरने हे पुढे दिलेलं आहे 
the advantages are peculiar in the current context kima context context manje sandarbha pan ikda context cha arth asto situation condition paristhiti the the advantages kashache telemedicine che je fayde ahet are peculiar peculiar cha common arth hai strange vichitra anapekshit pan ikde khas vishesh ashe fayde ahet sadhya cha situation madhe kashache telemedicine che kasha kashi sadhya chi paristhiti context when putting distance between people is paramount paramount manje saglat mahatvacha ahe sadhya लोकांमध्ये डिस्टन्स ठेवणं तर अशा परिस्थितीमध्ये टेलिमेडिसिनचे ऍडव्हान्टेजेस विशेष आहेत ऍज टेलिकॉन्सल्टेशन आर नॉट बार्ड इवन वेन हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स अँड पेशंट मे हॅव टू बी क्वारंटीन म्हणजे हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स डॉक्टर नर्सेस आणि पेशंट यांना क्वारंटीन मध्ये ठेवावं जरी लागलं तरी टेलिकॉन्सल्टेशन हे बार नॉट बार्ड नाही होत बार यांना प्रतिबंध किंवा मनाई नाहीये म्हणजे डॉक्टर आजारी असेल पेशंट आजारी असेल ते क्वारंटीन जरी असतील तरी टेलिकॉन्सल्टेशन चालू शकतात डॉक्टर आजारी पडला तर डॉक्टरला पेशंटला भेटता येत नाही डॉक्टरलाच क्वारंटीन करतात पेशंट आजारी असेल त्याला फारसं कोणाशी भेटता येत नाही बोलता येत नाही क्वारंटीन करतात पण टेलिकॉन्सल्टेशन शक्य म्हणजे ऑनलाईन पद्धतीने पेशंट आणि डॉक्टर संवाद साधू शकतात डॉक्टर काही उपाय सांगू शकतो लक्षणं पाहून तर या अर्थाने टेलिमेडिसिन चे फायदे खूप विशेष आहे खास आहे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये दि अडवान्समेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन केपेबिलिटीज ओव्हर द इयर्स ओव्हर द इयर्स म्हणजे अनेक वर्षांमध्ये हे भूतकाळासाठी वापरतात आणि भविष्य काळासाठी वापरतात तर या वाक्यामध्ये मात्र हे भूतकाळासाठी वापरले की टेलिकम्युनिकेशन केपेबिलिटीज म्हणजे दूरसंचार क्षेत्रातल्या ज्या केपेबिलिटीज किंवा थोडक्यात सांगायचं तर टेक्नॉलॉजीज ची जी प्रगती झालेली आहे दूरसंचार क्षेत्रातल्या ज्याच्यामुळे काही काम करता येतं त्याचे जे ऍडव्हान्समेंट आहे मागील बऱ्याच वर्षांमध्ये हॅज मेड द ट्रान्समिशन ऑफ इमेजेस अँड साऊंड फाईल्स फास्टर अँड सिम्पल तर या प्रगतीमुळे इमेजेस आणि साऊंड फाईल्स कोणते साऊंड फाईल्स आणि इमेज फाईल्स हार्ट आणि लंगचे साऊंड कॉफ हे कफ नसतं लक्षात ठेवा कॉफ असतं तर हे जे साऊंड आहेत इमेजेस आहेत हे टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झाल्यामुळे फास्टर पटकन आणि सिम्पल सोप्या पद्धतीने पाठवता येतात डॉक्टर्स वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअर वापरतात असा डेटा ट्रान्सफर करण्यासाठी ज्याच्यामध्ये एक्स रे किंवा बाकीचे काही स्कॅन असतील काही साऊंड असतील व्हिडिओ असतील ते डॉक्टर पर्यंत पोहोचतात त्या सॉफ्टवेअरमध्ये इंटरनेटच्या माध्यमातून तर हे शक्य झालं आहे प्रगती झाल्याने ऍडव्हान्समेंट झाल्याने टेलिकम्युनिकेशन केपेबिलिटीज मध्ये अनेक वर्षांमध्ये पायलट टेलिमेडिसिन एक्सपेरिमेंट बघा पायलटचा अर्थ हे एक्सपेरिमेंट होऊ शकतो बरं का पण इकडे पायलट टेलिमेडिसिन एक्सपेरिमेंट झाल्यामुळे पायलटचा अर्थ इकडे प्राथमिक सुरुवातीच सगळ्यात आधी पायलट सगळ्यात पुढे असतो तसं सगळ्यात आधी जे टेलिमेडिसिन एक्सपेरिमेंट झाले इन ऑफ्थॅल्मॉलॉजी ऑफ्थॅल्मॉलॉजी म्हणजे डोळे डोळ्यांचे जे आजार असतात त्यांच्याशी रिलेटेड ही फील्ड आहे सायकायट्री म्हणजे आपले मनोविकार त्याच्याशी रिलेटेड ही फील्ड आहे तर या दोन फील्डमध्ये ऑफ्थॅल्मॉलॉजी आणि सायकायट्री या दोन फील्डमध्ये जे सुरुवातीला टेलिमेडिसिनचे प्रयोग झाले हॅव प्रुवन टू बी ऑफ इमेन्स बेनिफिट इमेन्स म्हणजे बरंच खूप जास्त बेनिफिट झालाय कम्युनिटीजला कम्युनिटीज म्हणजे समाजच तर समाजाला खूप फायदा झाला आहे या दोन फील्डमधले जे एक्सपेरिमेंट होते टेलिमेडिसिनचे म्हणजेच टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून ही टेक्नॉलॉजीज वापरून ह्या दोन फील्डमध्ये काही काम करण्यात आलं आणि ते फायदेशीर ठरलं कम्युनिटीजला लोकांना टेलिमेडिसिन टाइम इज हिअर फायनली बघा फायनली एकदाच आता झालंच आहे काय टेलिमेडिसिनची वेळ इकडे आहे म्हणजे सोप्या भाषेत सांगायचं तर ते जे तुम्ही गाणं ऐकले आपला टाइम आहे का तर तसं टेलिमेडिसिनची वेळ आता आली आहे फायनली एकदाची म्हणजे आता टेलिमेडिसिनचं महत्व वाढलं आहे टेलिमेडिसिन पुढे वाढणारच आहे वाईल अनलिशिंग द फुल पोटेन्शियल ऑफ टेलिमेडिसिन टू हेल्प पीपल एक्सपर्ट्स अँड गव्हर्नमेंट एजन्सीज बघा आता काय करायचं समजून घेताना हा पहिला क्लॉज आहे कॉमापर्यंतचा हा समजून घ्यायचा वाईल अनलिशिंग लिश म्हणजे साखळी दोरी ज्याने आपण कुत्र्याला वगैरे बांधतो त्या पट्ट्याला वगैरे लिश म्हणतात लिश हे वर्क म्हणून पण वापरतील बांधणे आणि अनलिश म्हणजे मोकळं सोडणे 
अनलिशिंग द फुल पोटेन्शियल याचा अर्थ असतो कि आपली एखादी जी क्वालिटी आहे टॅलेंट आहे त्याचा पुरेपूर वापर करणे तर वाईल अनलिशिंग आपली म्हणजे कशाची गोष्टीची म्हणजे टेलिमेडिसिनचं पोटेन्शियल जे आहे ते पुरेपूर टेलिमेडिसिनला वापरणं टू हेल्प पीपल लोकांना मदत करण्यासाठी हे करत असताना वाईल चा अर्थ असतो हे होत असताना कॉन्ट्रास्ट दाखवण्यासाठी वाईल वापरतात आणि एखादी गोष्ट सुरू असताना दुसरं काही होत आहे तर त्याला सुद्धा वाईल वापरतात मी जेव्हा ग्रॅमरचे सेशन घेईल त्यावेळेस वाईल शब्दाचे हे दोन्ही वापर डिटेल मध्ये सांगेल तर टेलिमेडिसिनचं अनलिशिंग द फुल पोटेन्शियल म्हणजे पुरेपूर वापर करत असताना लोकांची मदत करण्यासाठी एक्सपर्ट अँड गव्हर्नमेंट एजन्सी मस्ट बी माइंडफुल म्हणजे अवेअर जाणीव असली पाहिजे एक्सपर्ट ला आणि गव्हर्नमेंट एजन्सी ला कशाची ऑफ द पॉसिबल इनएडिक्वेसीज म्हणजे इनएडिक्वेसी म्हणजे कमी कमतरता या ज्या उणीवा आहेत ऑफ द मीडियम या माध्यमाच्या कोणत्या टेलिमेडिसिन या माध्यमाच्या ज्या उणीवा आहेत जी कमतरता आहे याच्यामध्ये त्याच्याबद्दल ते अवेअर असले पाहिजे अँड सिक्युअरिंग सेन्सिटिव्ह मेडिकल इन्फॉर्मेशन सेन्सिटिव्ह एखाद्या व्यक्तीला म्हटलं तर ती व्यक्ती इमोशनल आहे त्या व्यक्तीला दुसऱ्याचे फिलिंग्स लवकर कळतात स्वतः लवकर ती व्यक्ती अफेक्ट होते व्यक्ती सेन्सिटिव्ह आहे एखादी वस्तू सेन्सिटिव्ह आहे म्हणजे ती लवकर खराब होऊ शकते किंवा तुटू मोडू शकते त्याला सुद्धा सेन्सिटिव्ह म्हणतात आणि सेन्सिटिव्ह मेडिकल इन्फॉर्मेशन म्हणजे अशी गोष्ट जी काळजीपूर्वक गोपनीय पद्धतीने हाताळली पाहिजे अशी ही मेडिकल इन्फॉर्मेशन आहे माहिती आहे सिक्युअरिंग एखाद्या गोष्टीला सिक्युअर करणं म्हणजे सुरक्षित ठेवणं त्या गोष्टीची काळजी घेणं तर ह्या गोष्टी जेव्हा टेलिमेडिसिन वापरल्या जाईल लोकांना मदत करतात करण्यासाठी त्यावेळेस एक्सपर्टनी आणि गव्हर्नमेंट एजन्सीजनी या गोष्टीबद्दल माइंडफुल अवेअर असलं पाहिजे की काय उणीवा आहेत या टेलिमेडिसिनच्या आणि जी मेडिकल इन्फॉर्मेशन आहे जी की सेन्सिटिव्ह माहिती आहे गोपनीय माहिती आहे त्याला सिक्युअर कसं करायचं नीट काळजीपूर्वक कसं ठेवायचं काळजी घ्यायची कशी सुरक्षित कसं ठेवायचं हे पाहिलं पाहिजे सच कॉग्निझन्स कॉग्निझन्स म्हणजे पुन्हा अवेअरनेसच ते अवेअर असले पाहिजे या गोष्टींबद्दल आणि सच कॉग्निझन्स म्हणजे सच अवेअरनेस माइंडफुल अवेअर कॉग्निझन्स अवेअरनेस तर असा अवेअरनेस शुड गाईड द यूज ऑफ द टेक्नॉलॉजी असा अवेअरनेस गाईड करेल टेक्नॉलॉजीच्या वापराला म्हणजे टेलिमेडिसिन साठी तर मित्रांनो मला आशा आहे तुम्हाला हा पॅसेज किंवा हे एडिटोरियल कळालं असेल एडिटोरियल एक समरी सांगतो थोडक्यात की एडिटोरियल दोन पॅरेग्राफ्स मध्ये आहे पहिल्या पॅरेग्राफ मध्ये टेक्नॉलॉजीचा वापर कसा करता येईल कोविडचा सामना करताना आणि टेक्नॉलॉजीचं महत्व कसं वाढतंय या काळात हे लेखकाने सांगितलंय त्याच पॅरेग्राफच्या शेवटी शेवटी टेलिमेडिसिन काय आहे आणि त्याचं महत्व कसं वाढलंय किंवा त्याचं इंट्रोडक्शन करून दिलंय लेखकाने दुसऱ्या पॅरेग्राफ मध्ये मात्र टोटल टेलिमेडिसिन बद्दल चर्चा आहे त्याचे कसे फायदे आहेत हे लेखकाने सांगितलंय आणि शेवटी शेवटी फक्त टेलिमेडिसिन वापरताना काय गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे हे लेखकाने सांगितलं आहे तर मित्रांनो इथेच आपण थांबूयात हे अनालिसिस पाहायच्या आधी जे रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शनचा पॅसेज आहे त्याला सोडवायचा प्रयत्न करा पूर्ण एडिटोरियल इंग्लिश मध्ये वाचून सर्व प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला जर देता नाही आली काही समजलं नाही मग त्यानंतर तुम्ही हे एडिटोरियल जे अनालिसिस आहे ते पहा मराठीमध्ये समजून घ्या पुन्हा एकदा त्या प्रश्नांना उत्तर द्यायचा प्रयत्न करा याने तुमची आकलन शक्ती खूप इम्प्रूव्ह होईल आणि जसं मी सांगितलंय तुम्हाला एनकरेज करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी शंभर रुपये हे मी बक्षीस देईल अशा विद्यार्थ्याला जो की सगळे उत्तर बरोबर देईल पहिला असा विद्यार्थी जो या व्हिडिओच्या कमेंट्समध्ये पॅसेजवर आधारित सर्व प्रश्नांची उत्तरं बरोबर देईल त्याला मी बक्षीस देईल तर थांबूयात मित्रांनो इकडेच थँक्यू व्हेरी मच जय हिंद जय महाराष्ट्र